बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाउ दिस इज अ लेक्चर नंबर 4 इन इंडक्शन मोटर्स जिसमें अभी तक हम लोग सिर्फ स्टेटर को डिस्कस कर रहे हैं टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से रोटेट करता है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है uh, उससे पहले समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि दिस स्टेटर has two poles one is north and one is south uh, single pole cannot exist ye aap logo ko pehle hi pata hai ki every north pole there is always a south pole so minimum uh, jo number of poles ho sakte exist kar sakte hain there are two uh, single pole exist nahi kar sakta and poles are always uh, in even number so the line that passes through the poles is called as magnetic axis sometimes it is also called as direct axis jise hum log short form mein d axis keh dete hain aur aisi line jo iske perpendicularly pass kare ya wahan se pass kare jahan magnetic field exist nahi karta to usko hum log kehte hain magnetic neutral axis और एम एन ए और एक और नाम है इसका वो है क्वाड्रेचर एक्सिस एंड ऑल्सो कॉल्ड एज क्यू एक्सिस डी एक्सिस एंड q axis okay now this uh, blue circle is presenting the path of the stator jis pe ek stator ne move karna hai let's say this is a conductor that is in front of north pole aur aapke paas is conductor ka return path is loop ka return path south pole ke samne now humne khud se forcefully let's say this is a and this is a dash now we have four positions for this particular diagram this will be position number 1 this will be position number 2 then this will be position number 3 and this will be position number 4 humne forcefully is conductor ko a conductor ko move karwana hai by our hands from position a to position 2 then to position 3 and then to position number 4 let's say now this pole this conductor a is in front of north pole now when this conductor is in front of north pole the magnetic field will be maximum at this point and we can assume that emf induced is maximum at this point let's say this axis is presenting time and now we have voltage as emf so starting from uh, position number 1 we have maximum force maximum emf that is induced in conductor number a now this conductor has moved to position number 2 now of course a dash conductor has moved from position number 3 to 4 hum sirf yahan pe a conductor ko discuss karenge jo a dash conductor hai wo automatically hi usi ke usi ko follow karega now when this conductor a is at position number 2 at this point now uh, you can see that this field is gradually decreasing and has become zero at position number 2 so we have zero field at this point and so emf induced in conductor number a uh, conductor a that will be zero now this conductor has moved to position number 3 ab main ye cross sign the laga raha hu now field direction is from north to south so emf induced that will be now in negative uh, negative field and this will be negative voltage or uske baad jab ye conductor 3 se force position pe aayega again magnetic field is zero because this is quadrature axis or magnetic neutral axis the field will become the emf will become zero and ultimately when this conductor will move to the initial position starting position again that will be 
एट इट्स मैक्सिम पोजिशन अब हम इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो ये आपके पास एक कॉस वे फॉर्म बनती है जिसने अपना एक टू पाए साइकिल कंप्लीट किया ना यू कैन सी दैट द रेवोल्यूशन हैज कंप्लीटेड वन कंप्लीट रेवोल्यूशन दैर इज टू पाए सो थीटा मकैनिकल दैट विल बी टू पाए एंड थीटा इलेक्ट्रिकल दैट विल बी अगेन टू पाए फॉर टू पोल्स द मकैनिकल रोटेशन विल प्रोड्यूस्ड वन कंप्लीट साइकिल ऑफ कोसाइन वेव अब हम uh, यही काम दो पोल फोर पोल मोटर के लिए करेंगे उससे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो आपके पास कंस्ट्रक्शन है अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल हो एंड दिस वन इज साउथ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल नाउ दिस इज नॉट अ फोर पोल मोटर दिस वे दिस इज अ टू पोल मोटर हाउ बिकॉज दिस नॉर्थ पोल एंड दिस नॉर्थ पोल हैव द कम्बाइंड इफेक्ट एंड वी विल कंसिडर इट अ सिंगल पोल और ये साउथ पोल को भी हम एक सिंगल पोल कंसिडर करेंगे टू मेक इट अ फोर पोल वी हैव टू मेक नॉर्थ पोल एंड देन यू हैव साउथ पोल एंड अगेन नॉर्थ पोल एंड यू हैव साउथ पोल अब इस केस में यू हैव टू डायरेक्ट एक्सेस एंड टू क्वाड्रेचर एक्सेस दीज आर क्यू एक्सेस विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर और बाकी के दीज विल बी योर दीज विल बी योर डायरेक्ट एक्सेस अब हमने फिर एक कंडक्टर को इसमें प्लेस करना है स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पोजिशन लेट से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजिशन दिस इज पोजिशन नंबर वन पोजिशन नंबर वन पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो है सो योर ई एम एफ इंड्यूस दैट विल बी जीरो एट दिस पॉइंट अगेन दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज टाइम एक्सेस वेन इट हैज कम टू पोजिशन नंबर टू ये जब दूसरी पोजिशन पे आएगा नाउ द फील्ड इज मैक्सिम सो ई एम एफ इंड्यूस दैट विल बी मैक्सिमम अगेन थर्ड एट दिस पोजिशन ई एम एफ फ्लक्स इज जीरो नाउ यू हैव zero emf then at this position the emf will be negative at this position emf will be zero again at this position the emf will be maximum at this position your emf will be zero uh, emf will be zero and at starting position the emf will be नेगेटिव और ये अब आपके पास स्टार्टिंग पोजीशन पे आएगा जब ये जीरो हो जाएगा अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो तो आप लोग यहां पे एक बात नोट कर सकते हैं वो ये कि वन थीटा मैकेनिकल इज टू पाए जो आपका रोटर है उसने अपनी एक रेवोल्यूशन पूरी की एंड दैट इज दैट विल बी टू पाए एंड थीटा इलेक्ट्रिकल जो आपके पास इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई दैट इज टू साइकल्स एंड वी कैन से दैट दिस इज फोर पाए एंड दिस केस इज फॉर पी इज इक्वल्स टू फोर पोल्स प्रीवियस केस वॉज फॉर टू पोल्स ना वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिक्स पोल मोटर फिर हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे एंड दैट इज वी हैव नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नाउ वी हैव सिक्स पोल्स सिक्स क्वार्टरेचर एक्सेस थ्री क्वार्टरेचर एक्सेस एंड थ्री डायरेक्ट एक्सेस जल्दी से हम इसके एक्सेस ड्रॉ करते हैं देन वी विल सी दिस इज वन डायरेक्ट एक्सेस this is second direct axis and this is our third direct axis aur iske darmiyan mein aapke paas you will be having magnetic neutral axis these green lines are magnetic neutral axis now starting from any position kisi bhi position se hum isko start karenge और कंडक्टर्स को मूव करवाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स लेट्स से दिस इज द पोजीशन नंबर वन और स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन योर फील्ड इज फ्लक्स इज जीरो सो ईएमएफ इन वोल्टेज दैट विल बी 
zero at this point. Now at in front of North Pole, the flux will be maximum and EMF will be maximum. Again, यहां पर आपके पास field zero होगा तो EMF आपके पास zero हो जाएगा in front of South Pole. Now you have negative EMF in front of quadrature axis. There is no flux, so EMF will be zero. North pole, then you have positive, and then here you have zero field in front of south pole. You have negative EMF, zero. North pole. Positive voltage, then zero, negative, and starting zero. And यहाँ से हमने start किया था. Then starting position that will बल्कि यहाँ पे end हो गया. Now we can join these green lines. One cycle, two cycle. and this is three cycle so one complete revolution theta mechanical is again 2 pi and theta electrical is 6 pi and this was a case when the number of poles were 6 now we can draw a table jisme hum log one to one correspondence dekhenge here you have four P is equals to two. Theta electrical is equals to theta mechanical. For P is equals to four, your theta electrical is equals to theta mechanical. Or यहाँ पे हमने एक factor को place करना है, and that is two times of theta mechanical. And for P is equals to six, your theta electrical is equals to Three times of theta mechanical, and let's say for p number of poles, हम यहाँ पे क्या place करेंगे? And that will be theta electrical is two by p. Sorry, p by two of theta mechanical. As now you can put. P is equals to two, then theta electrical will be equals to theta mechanical. When your P is equals to four, theta electrical is equals to two times of theta mechanical. Now, when P is equals to six, your theta electrical is equals to three times of theta mechanical. Now, this is the general form of equation. Now, you can see that theta electrical is in two pi or something that is in cycles. Per second, and again P is equals to P by two. P is just a number, and theta mechanical is again. आपके पास जो है that is revolutions per second. Normally, हम theta electrical जो cycles per second है, इसको हम लोग present करते हैं. मैंने इस इक्वेशन में इक्वेशन में क्या किया है इक्वेशन की दोनों साइड्स को सेकंड से या टाइम से डिवाइड कर दिया है और जब हम साइकिल्स पर सेकंड लिखेंगे नाउ दिस थीटा इलेक्ट्रिकल डिवाइड बाय टाइम दिस थीटा मैकेनिकल डिवाइड बाय टाइम दिस विल बिकम्स फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी एंड पी बाय टू एंड दिस विल बिकम्स एन एस एंड दैट इज रेवोल्यूशंस पर सेकेंड ना इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट आवर फ्रीक्वेंसी ये जो इक्वेशन है हमारे पास इनको इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट में लिखना चाहूँ सो आई हैव टू मल्टीप्लाई आई हैव टू डिवाइड बाय सिक्सटी सो इट विल बिकम्स एफ इज इक्व टू पी बाय टू इन टू Sixty into n s, so this will becomes uh, revolutions per minute. 
और मैं अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो आपके पास यहां पे जो इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी एन एस नाउ आई एम राइटिंग विद कैपिटल एन एंड दैट इज इन रेवोल्यूशन पर मिनट एंड दिस इज इक्वल्स टू वन ट्वेंटी एफ बाय पी यहां से कुछ कंक्लूजन डिवाइड हम ड्राइव करेंगे वो ये कि पाकिस्तान में आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज एंड मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स दैट कैन बी टू पोल्स सो द मैक्सिमम रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ द रिवॉल्विंग मैनेटिक फील्ड दैट इफ वी पुट दीज टू वैल्यूज दैट इज 3000 थाउजेंड आर पी एम ना इफ वी हैव फोर पोल मोटर आवर रेवोल्यूशन For four pole P is equals to two. Your rotation uh, re, uh, revolving magnetic field speed is three thousand, and for poles four poles, the revolving magnetic speed, and that is fifteen hundred RPM. If you have any question that Pakistan or any country having frequency of fifty hertz, so there. कोई भी इंडक्शन मोटर मैक्सिमम किस स्पीड पे रन कर सकती है तो आप लोग उसका जवाब देंगे द मैक्सिमम स्पीड विल बी क्लोज टू थ्री थाउजेंड आर पी एम इफ द पोल्स आर सिक्स देन इफ वी पुट द वैल्यूज सो एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कोर्स फिफ्टी हर्ट्स सो वन ट्वेंटी डिवाइड बाय सिक्स इंटू फिफ्टी एंड दैट विल बी ट्वेंटी इंटू फिफ्टी दैट विल बी वन थाउजेंड आर पी एम Now this was the uh, uh, information. ये general formula है एन एस इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एफ बाई पी ये एक uh, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और किसी भी इंडक्शन मोटर का आगे आप लोगों ने सिंक्रोनस मोटर्स और जनरेटर्स भी पढ़ने हैं ये उसका एक फंडामेंटल फार्मूला है और ये एक ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिसको ईजीली बुलाया जा सके दिस इज दिस दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बार बार बहुत दफ़ा आगे यूज होगा सो so ये डेरिवेशन या हमने किस तरह कैलकुलेट किया दिस वॉज सिंप्लीफाइड मैथड के जिससे आप लोग ये रिलेशन समझ सकें थीटा बिटवीन थीटा इलेक्ट्रिकल एंड थीटा मकैनिकल हम इसको और फॉर्म में ये कह सकते हैं this is this is the displacement of our router this is the displacement our router in space and this is the displacement of the router in time बाकी आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया ऑन दिस साइड यू हैव इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड दीज आर मकैनिकल क्वांटिटीज न इन इंडक्शन मोटर एज यू नो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मकैनिकल एनर्जी सो दिस फॉर्मूला इज बेसिकली बेस है जो ये बताएगा हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मकैनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का मकैनिकल क्वांटिटीज के साथ क्या रिलेशन है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू